Gerek sepeti yanında, aklındaysa kapında. Arkadaşlar Bursa'ya gidiyoruz. Merhaba. Merhaba. Çok heyecanlı bir gün. Daha gözümü açamadım. İki dakikaya ama kendi zımba gibiyim aslında. Kör abi. Haydi bakalım. Hop. Hadi yola çıkalım. Daha önceki bıçak videosunu izlediyseniz onun sonunda diyordum ki Türkiye'de bir bıçak üreticisiyle birlikte bir bıçak yapmak gibi bir hedefimiz, hayalimiz var. Altuğ'un yanına gideceğiz. Altuğ Balamur, Altuğ'un atölyesi olarak da belki tanıyorsunuzdur. Muhteşem işleri var. Bizim için de güzel bir bıçak yapacak. Biz de galiba ilk defa böyle bir araba yolculuğuyla bir yere doğru gidiyoruz. Belki belli mi olur? Bu sene çok seyahat ederiz. İyi güzel. Bugün sıcak bir gün olacak. Atölyede ne kadar sıcak olacak hiçbir fikrim yok ama. Ona dümdüz böyle bir Fransız stili bir bıçak attım. Orada böyle farklı işte ona kendi ihtiyacıma göre dokunuşlar var. Onu yapmasını bekleyeceğim. O bıçak sana ne sağlasın istiyorsan? İlk avantajı. Yani o her iş halledebilecek olan büyük bıçak olsun. Efecan yeni bir e, yorumcu fanımız var. Ta fark ettin mi onu? Çiğdem Marco. Evet Çiğdem Marco gerçekten. Çiğdem Hanım sevgiler. Sevgiler yani. Yorumlarınızı zevkle ha. okuyoruz. Bütün videoların altında bir Çiğdem Marco yorum arıyorum artık. Bir numaralı fanımız ya şu an. Aynen öyle. Bu geç kahvaltı sofrası sevildi beğenildi. Spontane yemek seviyoruz demek ki tamam aldım mesajı. Böyle çok farklı bir kitlemiz de var. Aslında evdeki malzemenin farklı kullanışını merak eden birazcık Onları memnun edeceğime dair müjde veriyorum. Aa nereye geldik ya? Hocam ben bir kandırılmış hissiyatı var bende. Efecan sürpriz mi yaptın bize? Aynen. Ben Hoş geldiniz. Ben bunun bir küçük almış işte Şöyle. ama. Merhabalar. Bir tane Alman dağcı rica edeceğim. İki tane simit. Tahinler minik de var, büyük de var değil mi? Büyük de var, küçük de var. Dört ufak mı alalım, büyük alıp paylaşalım. Bence bir tane büyük alalım. Tamam. Wow. Oh. Oh. Merhaba. Merhaba. Hoş geldin Fatih abi. Ne haber? İyi kalp sen ne haber? Merhaba. Senin de sesini duyalım. <gülüyor> Tamamdır peki. Ne haber ne yapıyorsun? İyi kalp sizleri sormadan hoş geldiniz. Evet, Selamlar. Hoş bulduk. Merhaba. Buyurun. Vay vay vay. Hocam benim dikkatimi direkt şu... Örs çekti muhtemelen. Örs çekti yani o direkt kapıdan girerken <gülüyor> falan muazzam. Dö dövme bıçak yaparken kullanıyoruz da. Buraya aşağı yukarı işte 8 ay falan oldu geleli de daha yeni yeni ancak toparlıyorum. Daha bayağı eksim var yani. Bence gayet güzel ya. Kafanda bir şeyler belirledim. Biraz konuştuk telefonda ama tabii detayları falan Hı. burada konuşuruz dedim. Bu çay başta beraber şekillendireceğiz kağıt üzerinde öyle söyleyeyim. Tamam. Ondan o... sonra düşüneceğiz bu tasarım hangi malzememiz uyarlı Hı. yani. Tamam. Kararımızı verdikten sonra kesimle beraber imalata başlayacağız. Nedir imalattaki aşamalar? İlk önce çeliğin kesimi yapılacak. Tamam. Isıl işlem yapılacak. Ağız açımı yapılacak. Hı -hı. Kamza takılacak. Bilemesi yapılacak. Güzel. Yetiştirirsek bugün bitecek. E, tamam. Artık bugün biraz da ekstra. <gülüyor> Şimdi daha bir de sabah erken çıktık. Biraz erken geldiniz. Hadi bakalım. Da. Şunu bir kağıt üzerinde görelim abi. Ondan sonra değişikliklerden daha net bahsederiz. Sırt kısmı düz gelen bir bıçak tipi. Evet. Şu şekilde bir... Eğrilik yapıyor abi. Evet. Şu şekilde Heh, evet. gayet benzettik. Şimdi önemli Ondan olan buradaki ağzının tam dönüş önemli. kısmı önemli. Şu sadece üçte birlik kısmından itibaren birazcık daha içeri girerse hem bıçağın arka düz kısmıyla tamamdır. Şimdi bıçak uzun olduğu için arkasında mesela santoku gibi düşün. Daha düz malzemeler. Ön kısmına çevirdiğim zaman da bıçağı daha yuvarlamalı doğramalar için hmm. daha etken oluyor. Aynı zamanda işte bir büyük bıçakla birçok işi yapmış oluyorum. Daha düz gelsek sanırım bu iş olacak. Aynen. Her bıçak için aynı çeliği kullanmak doğru olmuyor herhalde. Tabii. Normalde mutfak bıçakları için çok geniş bir çelik seçimi yelpazesi var. O da tamamen kişinin kendi... Mesela en sevilen hangisi? Herkes Hı. pastanmaz çeliğe geçti çünkü Aynen öyle. bıçağın bakımıyla kimse uğraşmak istemiyor. Aynen öyle. Japonlarda ben şeyi çok görüyorum. Adam hani beline bir tane havluyu koymuş abi. Bıçakla iki tane kesim yaptıktan sonra hemen bıçağı silip kuruluyor mesela. Evet çünkü... Yani o insanlar da bu oturmuş artık ama... Pastanlar çeliği kullanmak birazcık e, uz zor. Onu kullanırken de ustalık gerektiriyor. O evet. nedenle aslında herkes için uygun bir çelik olmadığını söyleyebiliriz. Hı hı. Karbon çeliğinden yapabilecek miyiz pastanın çelikten? Valla benim için yapması basit. Tamam. Siz o şekilde tercih ediyorsanız o tabii ki. Ben öyle tercih edeceğim. Ya. Şu bölge yani şu bölgede özellikle hı hı. belli bir yapışma tutma oluyor ya büyük bıçaklarda. Evet. Bunu böyle kaydıracak tarzda böyle ufak böyle bir iş yapalım istiyorum. Diyorum ki şu bıçağın sırtını abi çekiç izle dolduralım. Aa güzel. Yüzey pütürlü hale geldiği zaman usta 
Kesilen bir cisim bıçak üzerine yapışmaz. Ben bunu isterim ben söyleyeyim. Bunu ne yapıyoruz? Metale mi aktarıyoruz? Şu çizim abi. Önce şablon halinde keseceğiz. Ondan sonra çeli aktarıp kesimle beraber tamam, devam edeceğiz. Tamam, hadi devam edelim. Elini şöyle yumruk yaptığın zaman abi, yanlardan biraz evet. parmak payı varsa o kabza zaten yeter. Evet, elim var. Aşırı büyük değil zaten. Aha. Bence bu tamam. Şey yapmadan da dövmeden de bu okey. Ben <gülüyor> alacağımı aldım gibi. Tamam abi, videoyu sonlandıralım o zaman. <gülüyor> Şu şöyle. Bıçağımız hazır değil. Ahşabın geldiği yer sence tam bitti yer burası mı olacak? Abi kabzanın geldiği aşama şu şekilde olacak. Tamam. Şöyle. Şurayı yuvarlayacağız. Tamam. Hafifleyeceğiz. İşte yani eline göre bıçak yaptırmak da böyle bir şey. Çok güzel oldu ya. Ben okeyim sapsız. Elimde bir 3 3 soğan sonra burayı alır ama olsun. <gülüyor> çok güzel oldu ya. Ah oh, çok heyecanlandırıcı. Şimdi abi en heyecanlı kısmı geleceğiz. Hadi gidelim. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Şimdi... Bıçağı döveceğiz. Ha bıçağı döveceğiz. Hadi bakalım. Döveyim. Evet, bıçağımı soğumuş abi. Yalnız var ya, yıkılıyor. Bu bıçak çok yumuşak değil mi şu anda? Aynen öyle, işlenecek yumuşak yani, şu anda. Ama sonradan bir de sertleştirme işlemi mi olacak? Tabii, sertleştireceğimiz için e, kabza deliklerine önceden denmemiz lazım. Çoğunun selik sertleşme olacak. Şimdi kabza deliklerimize deldik. Artık bıçağı Hafif sıçtırdık. Hafif yaptık. Her şey hazır. Aynen Şu öyle. anda artık bıçağı sertleştiriyoruz. Aynen öyle. Yavaş yavaş bıçak haline gelmeye başlıyor. Aynen öyle. Yani. Sert çelikten çalışmaya başlayacağız bu noktadan sonra. Hadi gidelim hadi ısıtalım. En sevdiğim yer. Evet. Hiçbir yam olma yok. Güzel. Çelik aşırı kalırgan sert vaziyette. Hı hı. Elden düşürsen kırılma ihtimali var. Şimdi bu kırılganla gidermek için bıçağı daha düşük bir sıçtıkta Takri bir yarım saat kadar fırın diyeceğiz. Yani bizim şey mi, çorbaya yaptığımız temperleme işlemi gibi mi? Yani... Temperleme meneviş, doğru. Bu işlemin Türkçe'si meneviş. Kaç derece, kaç dakika? Bizim seyircimiz bunu çok merak eder. Kaç derece, kaç dakika? 225 ile 30 dakika. 30 dakika fanlı fansız. Fanlı. Evet. <gülüyor> Şimdi bunu attık, meneviş bitecek. Ondan sonra ne yapacağız? Bıçağı ağız açımını yapacağız. Ufak ufak estetik kısmına ağız geçeceğiz. Ağız açımından sonra artık hani bıçağa benzemeye başlayacak. Güzel, Böyle güzel. Geriye Hadi. sadece kabzayı takmak kalacak. Ağız çizgisini biraz daha yukarı alayım mı? Yoksa bu kadar ağız geliştiği senin Yok, için yeterli ben, mi? Bence gayet güzel. Bak. Tamam, bu yapışmaz yüzey zaten onun için Aynen. yaptık. Daha fazla götürmeyelim diyorsun. Yok yok götürmeyelim, çok tamam. güzel oldu. Ne yapıyoruz burada şimdi? Zeytin ağacı şey Ağzı mi? Için, zeytin ağacı konuşmuştuk. Ben senin Aha. için bir parça zeytin hazırladım. Getirin tamam, ben. getir bakalım ona. Ben sen gelmeden önce bunları dinlemiştim. Hmm. Sana kısmetmiş. Aa, şu bak böyle budaklı falan. Bunu yapacağımız işte. Bunu dinleyerek senin bıçağın kabzasına hazır ölçüye indireceğiz. Zeytinin normalde kök kısmı, yani toprağın altında kalan kısmı hmm. en boş desenler zeytin ağacında toprağın altındaki kök kısmından çıkar. Her iki yüzeyinden de çok güzel gözükecekler. Valla zeytin çok yakışacak buna. Şimdi ne yapacağız? Şimdi pimlerimizi hazırladık. Tamam. Önce Şimdi bundan sonra... kapta bunlara pim deliklerini vereceğiz. Hı -hı. Ondan sonra kabzanın kesimi ve şekillendirmesi devam edeceğiz. Haydi bakalım. Şimdi bundan sonra yapıştırma işlemine geçeceğim. Şimdi epoksiyi sürerek bunları yapıştıracağız. Tamam. Bir taraftan da pimleri perçin yapacağız. Bu sayede hem kimyasal hem mekanik iki şekilde çok sağlam kabzayı sabitlemiş olacağız. Tamam. 
Altun'un şu anda yapmış olduğu işlem aslında epoksi kullanarak böyle ağacın kendi doğallığından kaynaklı çatlakları doldurma işlemi. Böylelikle ne oluyor? Sapımız hem suyla temas ettikten sonra hem de kullandıktan sonra daha uzun ömürlü, daha sert kalmaya devam ediyor. Ferhat abi, ince yazın para geçtiğin bir de sen kontrol eder misin? Yalnız çok güzel oldu ya şunlar. Siyahlar çok güzel patladı içinde. O macunlar kurudu. Üzerine ince yazın para geçince hı hı. böyle doğal çatlaklar çok hoş bir detay olarak göze çarpıyor. Bayağı yumuşatmışsın. Şimdi abi senden bir isteğim olacak. Bu cilayı ahşaba sen sürer misin? Ha işin cilası diyorsun. Tabii işin cilası ustada. Normal krem sürermiş gibi. Aynen öyle krem sürer gibi. Ağacın rengi nasıl da koyuldu. Hmm. Onu ahşabın her yerine yedirmeni istiyorum. Zeytin ağacı böyle bir şey işte. Yalnız patladı gitti. Yakıyor. Bilemesini yaptıktan sonra bıçağımız kullanım hazır hale gelecek. Abi bıçak buyur. <gülüyor> Şuradan diyorsun. Şuraya geldik ya inanılmaz oldu ya. Kağıt üstünde her plan kusursuz. İnşallah ona yakın yapabilmişizdir. Çok güzel oluyor eline sağlık alsın. Gerçekten. Yani piminden o zeytin içindeki kullanmış olduğun siyahlıklara, şurada istediğim o bütün detayı verdin, bıçağın boyutu tam. Yani aslına bakarsan yani biz bugün Altu'a böyle bir sipariş vermiş olduk. Altu da siparişimizi yerine getirdi. Bakalım bıçağımız kesiyor mu? Oo. Yani mümkün mertebe isteklerini yerine getirmeye çalıştık Oo. inşallah. İçine sinmiştir yani. İçime sinmez ama mükemmel kesiyor. <gülüyor> Bakalım asıl amacına hizmet ediyor mu? Bakalım, al. Bir dakika bıçağı unutmuşum. Bıçak kesmiyor, başka bir şey yapıyor. Ben çok yoğun çalıştığım zaman bazen gün sonunda mangal yapmaya geliyorum buraya. Of. Hava güzel olduğu vakitlerde. Burası altın evine yaklaşık 5 dakika falan yani. 5 dakika bile değil yani. Motosikletiyle atlayıp geliyor. Tamamdır, atalım. Yağmağı koymadım. Normalde mesela bu tarz bıçaklar ekmekte falan yumuşak olup için biraz zorlanır ama ekmeğin tok yapısı olduğu için hı hı. ekmeği ezmiyor da çünkü ekmek kendisi de sert. Ne kadar ince kesebilirsem o kadar ince kesiyor. Ben kokudan tahmin ediyorum nasıl bir şey olduğunu orada. Altı şimdi şu ekmekle alev alev, alev alevken üzerlerine biraz böyle sarımsak süreceğim. Oy. Şimdi köy ekmeğinden oldu sana bir anda... Bak. Hem ekşi maya hem Oy. sarımsak. Ha, ha, istediğim cizeti bu. Ee, domates de domates bir şey. Tuzlama işi sende. Aslına bakarsan sofra biraz da bu. Bir şey olmaz. Bana Bana. Işte bana. <gülüyor> Şöyle bir tane kanepe yapacağım kendime. Ondan sonra arzu edersen. Böyle bir ekmek yok ya. Hmm. Hmm. Durabiliyorum. İnanılmaz güzel. Bak bir Allah aşkına gel ya bak gel. Ne ki bana. Bundan daha güzel bir kombo yedim de. Ekmek, hiç böyle üstüne bir ekmek kapamama bile gerek yok. Yemekten konuşamıyorum ben de falan. Bu hoşuma gitti ki. <gülüyor> Var mı bundan güzel bir kombo? Bir şey pişirmene gerek yokmuş. <gülüyor> Sesleneceğim ya. Kim istiyorsa yani ben Türkiye'nin her köşe başında bu ekmeği bulmak istiyorum. Ziyan etmiyor. Domatesin suyunu da şeye koyuyoruz. Oo, şuna bak. Hmm. Yani i̇ki parça da biber atalım içine. Şimdi... Şu anla beraber o kadar lezzet bulmuş. Yani şöyle basacağız altı. Şimdi bıçağın gücünü kullanacağız. Bak şimdi, Vax. Vax. Hazır mısın Asu? Hazırım ustam. Yarım kiloluk. Ey maşallah. <gülüyor> İyi midir? Süper, harika. <gülüyor> hmm. Şefim mükemmel. Eline koluna sağlık, yemeğine hmm. sağlık. Gerçekten hmm. çok güzel. Yorgunluğu alır bu değil mi sandviç? Ben tabii ki bunu yiyeceğim ama artık sizlere veda etmenin vakti geldi. Muhteşem bir gün oldu. Eline, koluna sağlık. Umarım bu sana ufak da olsa bir teşekkür olmuştur. Ama arkadaşlar size tavsiyem Altun'un böyle bıçak üretimini baştan sona anlattığı şahane bir kanalı var. Altun'un atölyesini mutlaka takip edin. Kanalına abone olun. Bıçakla ilgili sorularınız dediğim gibi Altun'a yöneltin. Geri kalanlarını ben hallederim. Tabii ki Yemek.com'a da abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Biz burada birazcık daha keyif yapacağız. Bay bay. Yemek sepeti yanında, aklındaysa kapında.